റിട്ടയർ ആവാനുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തി അപമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പുള്ളിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കാണാ കാണപ്പെടുക ആ വാർത്ത നമുക്ക് അറിയാം ഇത് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ആയിരിക്കില്ലോ പറയുന്നത് പ്രേരണാകുറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ആ സംഭവം വെച്ചിട്ട് മറ്റ് ഇതിനൊരു പ്രതികാരം എന്നോണം മറ്റൊരാളിനെ ക്രൂശിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നിരന്തരമായി അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മനഃപൂർവ്വം അയാളെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയും ചെയ്തതാണ് തീർച്ചയായും ഒറ്റയടിയല്ല ഇതിപ്പം അന്നേരം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുക പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നിന്നപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ചു ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ട്രിപ്പിൾ നയനിലൊക്കെ വിളിച്ചുകൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഓബ്വിയസ്ലി വിളിക്കാം ട്രിപ്പിൾ നയനിൽ വിളിക്കാം വൺ വൺ വണ്ണിൽ വിളിക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോവാം ബ്രോ പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു വ്യക്തിനെ റിട്ടയർ ആവാനുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തി അപമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പുള്ളിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കാണാ കാണപ്പെടുക ആ വാർത്ത നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് പത്ത് വർഷത്തോളമെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പലരും ഇങ്ങനെ ചർച്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ മരിച്ച ആൾ അയാളുടെ ദുഃഖം അവരുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖവും നമുക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ടേക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം ബ്രോ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി കുറച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടത് തീർച്ചയായും ഞാൻ അങ്ങനെ വാർത്ത നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സംഭവം ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച ആൾക്ക് അവരുടെ ഇത് പോയി പിന്നെ ഇനി ആ സംഭവം വെച്ചിട്ട് മറ്റ് ഇതിനൊരു പ്രതികാരം എന്നോണം മറ്റൊരാളിനെ ക്രൂശിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യം അതാണ് അപ്പം കാരണം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അയാൾ മരിക്ക അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് താങ്കളെ കത്തിക്കുത്തുകൊണ്ട് കുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ റിവഞ്ച് റിവഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് പൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ആയിരിക്കില്ലോ പറയുന്നത് പ്രേരണാകുറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും തൊട്ട് നമ്മൾ കിടക്കില്ല പ്രേരണാകുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിരന്തരമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു സ്ത്രീ അത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ പീഡിപ്പിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലേ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് വന്ന കാരണം ആ ഒരു ഒരു നിരന്തരമായി അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മനഃപൂർവ്വം അയാളെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയും ചെയ്തതാണ് തീർച്ചയായും ഒറ്റയടിയല്ല ഇതിപ്പം അന്നേരം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം അവരുടെ മനസ്സിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടിരുന്ന സംഭവം അവർക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വേദിയിൽ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചതാവാം നമുക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് തീർച്ചയായും അതിലോട്ട് ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകണ്ട അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സന്തായാലും കഴിഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിക്കാണ് അത് ഇനി ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞു അതൊരു പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളിനെ ക്രൂശിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത പോയത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഞാനൊരു വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പോലും നീ പോയി ചത്ത് കളഞ്ഞൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ശരിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പുള്ളിയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു വളരെ ശരിയാണ
കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും നാട്ടുകാരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതും അവർക്ക് അന്നേരം ഇതിനെ അവർക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നു അതിന് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇവരുടെ പാസ്റ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെന്തിനാണത് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വാർത്തയും ആവുമായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ആവുമായിരുന്നില്ല തീർച്ചയല്ലേ തീർച്ചയായും ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇതൊരു വാർത്തയായി മാറിയത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇതില് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അങ്ങനെ വേറെ കുറെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല നമ്മളെ മീഡിയാസിന് മീഡിയക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വാർത്ത സംസാരിക്കുന്നു ഈ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമാണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു സംഭവം പറയാം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നടന്നതാണ് യു കെയിൽ നടന്നൊരു മരണം ബ്രോയെ അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ലേഡി ആദ്യം മരണപ്പെടുകയും എനിക്ക് കൃത്യമായി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല പക്ഷെ റഫ്ലി പറയാം സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പം വൈഫിന് അറ്റാക്ക് പോലെ എന്തോ വരികയും മരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ ഹസ്ബൻഡിന് ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള ഇത് പറ്റാതെ പുള്ളി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ യു കെയിലാണ് മലയാളി കപ്പിളുടെ ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖമായ വാർത്തയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അവിടെയും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളെയും വെച്ചിട്ട് ഈ പുള്ളി അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വികാരം ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ ഒരു മുക്കാൽ പ പേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറില്ല അവർക്ക് ആ ഹെൽപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവർക്ക് ആ സഹായം അവർ ആ ഡെസ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ പിന്നെ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിലുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ ആണ് അതാണ് അല്ലെ അത് ഇപ്പം നമുക്കറിയില്ല അത് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്ന ഞാൻ ആത്മഹത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം തീർച്ചയായും കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ആർജിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഇല്ല ബ്രോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹാർഡ്ഷിപ്സ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചതുമാണ് അതേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയും എന്തോ നടത്തി പൊളിഞ്ഞു പാളിസായി നിന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുക പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നിന്നപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ചു ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ശരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അവിടെ നമുക്ക് തന്നവരോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും പോവും ഞാൻ ഭ്രാന്തനായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ സൂയിസൈഡിലോട്ട് എത്തിയെന്ന് വരാം അപ്പൊ ഐതർ സർവൈവ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വന്ന ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ചിലപ്പം ഒരു പിന്നിൽ ഒരു അണ്ടർ ലൈങ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗിൽറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു ഷെയിം വളരെ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഷെയിം ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്നെ അപമാനം താങ്ങാനാവാതെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിനാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ പണ്ട്
തീർച്ചയായും ഇത് ഒരേ സ്റ്റഡി സിറ്റുവേഷനിൽ പോയവരോ പിന്നിൽ എന്താണ് പണ്ടെന്താണ് നടന്നതെന്നോ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഒരിതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈഫിന് ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നിയന്ത്രണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പറ്റിയെന്നില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അതേ ഇൻസിഡൻറ്റ് തന്നെ പത്രത്തിൽ വന്നാണ് ഇവിടെ യു കെയിൽ ഒരു ഇവർ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു ആംബുലൻസ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഈ സ്ത്രീ ഹസ്ബൻഡ് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി വീണ് മരിച്ചു കൂടെ ആ സ്ത്രീയും ചാടി മരിച്ചു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിലുള്ള എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിൽ നിങ്ങിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് തീർച്ചയായും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നേ എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സ്കൂൾ കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രാവിലെ കണ്ട പയ്യൻ വൈകുന്നേരം ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചാണ് വൈകുന്നേരം ഞാൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വരുമ്പോൾ അവനും ഒരു പെണ്ണും കൂടെ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലായിരുന്നു വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് രണ്ടുപേരും താമസിക്കുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല വീട്ടുകാരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് അവർ മരിക്കിച്ചത് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവരുടെ കല്യാണം വീട്ടുകാരെ നടത്താൻ റെഡിയല്ല പിന്നെ ചില ആത്മഹത്യകളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു റിവെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരു പ്രതികാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ട് ഇവന്റെ ലൈഫ് ഹെല്ലാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അവിടെയാണ് ഈ ആത്മഹത്യ കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് നല്ല ആൾക്കാരായി ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ ഇബ്രോയി പറഞ്ഞ പോലത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ അവിടെ അടിവരട എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവരെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പിന്നെ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അബ്യൂസ് കൊണ്ട് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരാൾ റെസ്പോൺസിബിൾ വളരെ അല്ലാത്തവരെല്ലാം വേറെ ഇതൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാത്തവരെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഇപ്പം എന്റെ ഒരു അറിയാന്നുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ജോലിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ കൈ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പാനിക്കായി പാനിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവും ടാക്സി വിളിക്കാനൊക്കെ നീങ്ങി അപ്പൊ ടാക്സി ഒന്നും വിളിക്കണ്ട ആംബുലൻസ് വിളിക്കും അപ്പൊ അതാണ് മര്യാദ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ചെയ്തു ബെറ്ററായി സംഭവം എന്താണ് ഡ്രഗിലോ ആൽക്കഹോളിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന സമയത്ത് പറ്റുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ഫാക്ടർ ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് ഏരിയ ആണ് അത് കാരണം ക്ലിയർ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആണല്ലോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ക്ലിയർ തിങ്കിങ് അല്ലാത്ത ഇതിലൂടെ പോകുമ്പം അക്കു അതിനെ ഫ്യൂവൽ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗും കാരണം അവിടെ ലോജിക് തിങ്കിന്റെ ഒരടിത്തറേ ഇല്ല ഇല്ല മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടി അവിടെ ഇല്ലാതായാണ് അതെ ആ പേടി ഇല്ലാന്നാവുന്നിടത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ തീർന്നു അല്ലേ പേഴ്സൺ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് യാദൃശികമായി ഈ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കഥയും എനിക്ക് അറിയാത്തുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അതല്ല എനിക്ക് യാദൃശികമായ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഒരു സൂയിസൈഡൽ നോട്ട് പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നു ഒരാൾ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായി എനിക്ക് സത്യമായി ഷോക്കായി പോയി ഇതെന്താണ് പറ്റിയത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്സ് പോലെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേലാൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ഒരു നല്ല ടോക്ക് അല്ല ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക് പിന്നെ
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടില്ല അത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ടച്ച് ഉഡ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും സർവൈവ് എന്നുള്ള ചിന്തയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്തു വന്നാലും സർവൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് പിന്നെ ഞാൻ തമാശ കേൾക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല അതൊന്നും ആ അറ്റംപ്റ്റ് വേണ്ടിയല്ല ഏ ഇല്ലല്ലല്ല അതൊക്കെ പണ്ട് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ഈ പേരെഴുതുന്ന ആൽഫബറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക കാമുകിയുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൗതുകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുള്ളൂ ബ്രോയ്ക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്ററലി സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രേമ നൈരാശ്യം പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതല്ല തോട്ട് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു അതെങ്ങനെയാ പറയാ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത തോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഓടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെറും വേസ്റ്റ് ആണ് ചുമ്മാ അതെവിടെ എങ്ങനെയല്ലേ ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോവുക അതിനപ്പുറം പറ്റൊന്നും ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ആവശ്യമുള്ള തോട്ട് മാത്രം പിടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക ആവശ്യമുള്ള തോട്ടും ആവശ്യമില്ല എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുക സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം തോട്ടുകളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അതേ ഉള്ളു അതിന്റെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിവേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ വൈഡാണ് സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ യു കെയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ യു കെ എന്നല്ല എല്ലാ രാജ്യത്തും ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തോട്ട് അത് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ വേദന ആ വേദന സഹിക്കുന്ന മൊത്തം നമ്മുടെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ആവും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചിന്തകളിലൂടെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻസിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് സമാരിറ്റൻസ് ഉണ്ട് എൻ എച്ച് എസ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഒരു സർക്കിൾ ഉള്ളവരോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാം മനസ്സിൽ അടക്കി വെക്കാതെ കാരണം എവ്രിത്തിങ് വിൽ പാസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നിനും പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രോ ത്രിപ്പിൾ നയനിലൊക്കെ വിളിച്ചുകൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒബ്വിയസ്ലി വിളിക്കാം ട്രിപ്പിൾ നയനിൽ വിളിക്കാം വൺ വൺ വണ്ണിൽ വിളിക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോവാം ആ ഇപ്പൊ നയൻ നയൻ നയനിൽ വിളിച്ച് അവർ ആംബുലൻസ് വിടും വിടും വൺ വൺ വണ്ണിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ആംബുലൻസ് വിടും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ അവിടെ ക്രൈസിസ് ടീം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മറ്റുള്ള പറയുന്ന കാറ്റഗറി പോലെ അല്ല ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ അല്ലേ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞ ഉടനെ വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ബട്ട് ബട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ വരുമ്പം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക തീർച്ചയായും എത്രയോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ചിരിച്ചിരുന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ